ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பீப்ளோக் எலிமெண்ட்ஸ் டூ இந்த சாப்டர்ல இருந்து சல்ஃபூரிக் ஆசிடோட ப்ரிப்ரேஷன் அண்ட் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் யூசஸ் பத்தி அப்கமிங் வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்றப்ப இந்த கெமிக்கலை பத்தி கேள்விப்படாம பார்க்காம சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்க சான்ஸே இல்ல பிகாஸ் நம்ம கெமிஸ்ட்ரி லேப்ல கம்பல்சரி இந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட பாத்தீங்கன்னா ஒரு மணல் மேல தான் கெமிஸ்ட்ரி லேப்ல வச்சிருப்பாங்க பிகாஸ் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கரோசிவான லிக்விடு சோ மண்ணில் பட்டா கூட நீங்க பார்க்கலாம் அப்படியே வெளுத்த மாதிரி மணல் ஆயிடும் அந்த அளவுக்கு அந்த கரோசிவ்னஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிட் தான் இது திஸ் ஆசிட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் ஆயில் ஆஃப் விட்ரியால் இதுல ஹைட்ரஜன் சல்ஃபர் ஆக்சிஜன் இருக்கு ஸோ தட் அதோட ஃபார்முலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெச் ஹைட்ரஜன் சல்பேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருந்தாலும் இங்க நம்ம சல்ஃபியூரிக் ஆசிட கான்டாக்ட் ப்ராசஸ் மூலமா தான் மேனுபேக்சர் பண்றதை டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இந்த ப்ராசஸ் பாத்தீங்கன்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் மேனுபேக்சர் பண்றதுல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ப்ராசஸ் பிகாஸ் இங்க இதுல கிடைக்கக்கூடிய சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் பாத்தீங்கன்னா நைன்டி சிக்ஸ் டு நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் பியூரா இருக்கு இந்த கான்டாக்ட் ப்ராசஸ் ஒரு லாங் ப்ராசஸ் ஆக்சுவலி இட் இன்வால்வ்ஸ் ஒரு த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் அந்த த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்டெப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பாத்தீங்கன்னா சல்ஃபர் டைஆக்சைட ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் செகண்ட் ஸ்டெப்ல சல்ஃபர் டைஆக்சைட சல்ஃபர் ட்ரையாக்சைட கன்வெர்ட் பண்ணணும் தேர்ட் ஸ்டெப்ல சல்ஃபர் ட்ரையாக்சைட சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்ல அப்சார்ப் பண்ணி ஒலியம் தயாரிச்சு அந்த ஒலியத்தை வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்றப்ப நமக்கு சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கிடைக்கும் ரொம்ப ஷார்ட்டா சொல்லிட்டு இந்த த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் சோ இந்த மூணு ஸ்டெப்ஸ் நல்ல மனசுல உள்வாங்கிக்கோங்க ஸ்டெப் ஒன் இன்வால்வ்ஸ் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சல்ஃபர் டைஆக்சைட் ஸ்டெப் டூ இன்வால்வ்ஸ் இங்க ப்ரிப்பேர் ஆகி கிடைக்கிற சல்ஃபர் டைஆக்சைட் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு சல்ஃபர் ட்ரையாக்சைட் அடுத்தது ஸ்டெப் த்ரீல சல்ஃபர் ட்ரையாக்சைட ஐம் சாரி இங்க சல்ஃபர் டைஆக்சைடுன்னு போட்டிருக்க சல்ஃபர் ட்ரையாக்சைட இங்க கிடைக்கிற சல்ஃபர் டைஆக்சைட் இஸ் அப்சார்ப் இன் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் டு கிவ் ஒலியம் ஒலியம்னா ஹெச் டூ எஸ் டூ ஓ செவன் இந்த ஒலியத்தை வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்றப்ப வில் பி கெட்டிங் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஷார்ட்டா பார்க்கலாம் சல்ஃபர் டைஆக்சைட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இப்ப சல்ஃபர் டைஆக்சைட் ப்ரிப்பரேஷன்லயே நம்ம இதை பார்த்துருக்கோம் ஐதர் ஃப்ரம் சல்ஃபர் ஆல் ஆர் ஃப்ரம் பைரைட்ஸ் நம்ம வந்து சல்ஃபர் டைஆக்சைட ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இல்லையா சோ சல்ஃபரையோ பைரைட்ஸையோ ஏர்ல பேர்ன் பண்றப்ப நமக்கு சல்ஃபர் டைஆக்சைட் கிடைக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ஓவர் இப்ப இந்த மாதிரி கிடைச்ச சல்ஃபர் டைஆக்சைட சல்ஃபர் ட்ரையாக்சைட கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஜஸ்ட் ஆக்சிடைஸ் பண்ணா போதும் ஸோ சல்ஃபர் டைஆக்சைட் ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன் ஃபார்ம்ஸ் சல்ஃபர் ட்ரையாக்சைட் ஆனா முக்கியமா என்னன்னா அங்க டெம்பரேச்சரையும் அண்ட் என்ன கேட்லிஸ்ட் யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறதையும் நம்ம போக்கஸ் பண்ணணும் இங்க வி டூ ஓஃப் ஐ கேட்லிஸ்ட் யூஸ் பண்றோம் இதையுமே நம்ம ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் டைஆக்சைட்ல பாத்திருக்கோம் வி டூ ஓஃப் ஐ கேட்லிஸ்ட் இல்லாம பிளாட்டினைஸ்ட் ஆஸ்பெஸ்டாஸ் இதையும் நம்ம கேட்லிஸ்டா யூஸ் பண்ணலாம் சோ தட் சல்ஃபர் டைஆக்சைட் கெட்ஸ் ஆக்சிடைஸ்டு டு சல்ஃபர் ட்ரையாக்சைட் சோ இப்ப செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஓவர் இப்ப நம்ம கையில சல்ஃபர் ட்ரையாக்சைட் இருக்கு இந்த சல்ஃபர் ட்ரையாக்சைட சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்ல அப்சார்ப் பண்ணணும் கேஸ் தான் ரெண்டுமே சல்ஃபர் டைஆக்சைடும் சரி சல்ஃபர் ட்ரையாக்சைடுமே கேஸ் தான் சோ இந்த கேஸ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்ல அப்சார்ப் பண்றோம் அப்ப நமக்கு ஒலியம் கிடைக்கும் இந்த ஒலியம வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்றப்ப வில் பி கெட்டிங் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் சோ இவ்வளவுதான் கான்டாக்ட் ப்ராசஸ் மூலமா நம்ம சல்ஃபியூரிக் ஆசிட ப்ரிப்பேர் பண்றது சோ சல்ஃபர் ஆக்சிஜன்ல பேர்ன் பண்ணா எஸ் பிளஸ் ஓ டூ கிவ்ஸ் எஸ் ஓ டூ ரைட் இதுவே பைரைட்ஸ் இருந்தா எஃபி எஸ் டூ அப்ப எஃபி எஸ் டூவ ஆக்சிஜன் அதை ரோஸ் பண்ணா கூட நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும் சல்ஃபர் டைஆக்சைட் கிடைச்சிரும் கூடவே இந்த பைரைட்ஸ் என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிடும் அயன் ஆக்சைடா எஃபி டூ ஓ த்ரீயா கன்வெர்ட் ஆயிடும் இப்ப வந்து நான் ஆல்ரெடி சல்ஃபர் டைஆக்சைட் ப்ரிப்பரேஷன்ல நான் இதை பத்தி சொல்லிருக்கேன் இங்க வந்து எஃபி வந்து ஒன் இருக்கு இங்க டூ இருக்கு எஸ் வந்து இங்க டூ இருக்கு இங்க வந்து ஒன் இருக்கு சோ பேலன்சிங் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கிற
அப்ப எயிட் எஸ் ஆயிடும் அப்ப ஆக்சிஜன் பாத்தீங்கன்னா இங்க டூ த்ரீ ஆர் சிக்ஸ் எயிட் டூ ஆர் சிக்ஸ்டீன் சோ சிக்ஸ்டீன் பிளஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ வரும் சோ லெவன் போட்டோம்னா லெவன் டூ ஆர் டுவெண்ட்டி டூ வரும் ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்ட் ஆயிடும் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் கிடைச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் என்ன பண்றோம் சல்ஃபர் ட்ரை ஆக்சைட ஆக்சிடைஸ் பண்றோம் சோ இதுக்கான ஈக்குவேஷன் என்னன்னா எஸ்ஓ டூ கேஸ் ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன் கேஸ் ஃபார்மிங் எஸ்ஓ த்ரீ கேஸ் ஓகே இப்ப இது பேலன்ஸ் பண்ணணும் இங்க டூ ஆக்சிஜன் டூ பிளஸ் டூ போர் இருக்கு இங்க த்ரீ இருக்கு சோ இங்க டூ போட்டுலாம் இங்க டூ சல்ஃபர் பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு போட்டா சல்ஃபர் ஆக்சிஜன் ரெண்டுமே பேலன்ஸ்டா இருக்கும் ஓகே நவ் இப்போ இங்க வந்து கடைசி ஸ்டெப் த்ரீயோட ஈக்குவேஷன் எழுதிடலாம் சோ இது இங்க எழுதுறேன் பாருங்க எஸ்ஓ த்ரீ ஹெச் டூ எஸ்ஓ போர் கூட அப்சார்வ் பண்றோம் எஸ்ஓ த்ரீ பிளஸ் ஹெச் டூ எஸ்ஓ போர் ஜஸ்ட் அப்படியே ஆட் பண்ணி எழுதிருங்க பாருங்க ஹெச் டூ இருக்கா ரெண்டு எஸ் இருக்கா ஓ செவன் இருக்கு சோ ஹெச் டூ எஸ் டூ ஓ செவன் இததான் நம்ம ஒலியம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஒலியம் வழியா நம்ம வாட்டர்ல பாஸ் பண்றப்ப வென் திஸ் ஒலியம் இஸ் டிசால்வ் இன் வாட்டர் வில் கி வில் பி கெட்டிங் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அப்போ டூ போட்டோம்னா கரெக்டா இருக்கும் பேலன்ஸ்டா இருக்கும் ஈக்குவேஷன் இந்த ரியாக்ஷன் ஒரு எக்ஸோதர்மிக் ரியாக்ஷன் ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் ஆனா இங்க கிடைக்கிற சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் பியூரா இருக்கும் மேக்சிமம் ஈல்டு நிறைய சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் நமக்கு கிடைக்கணும்னா லோ டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணும் அட் அரௌண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி கே அண்ட் ஹை ஹை பிரஷர் இருக்கணும் டூ பார் பிரஷர் ஓகே இன்னும் ஈஸியா இந்த ப்ரிப்பரேஷனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு ஃபுளோர் சார்ஜ் சிம்பிளா நான் வரைஞ்சிருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா ஏர் சல்ஃபர் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் வேணும் இல்லையா சோ இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி கம்பஷன் ஃபர்னஸ்குள்ள அனுப்புறப்ப நமக்கு வந்து சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் கிடைச்சிடும் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஓவர் இதுதான் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னது சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடா ஆக்சைஸ் ஆகணும் ஏர் பாஸ் பண்றோம் கேட்லிஸ்ட் வி டூ ஓ ஃபைவ் ஒரு டெம்பரேச்சர் ஃபோர் பிப்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்றோம் சோ இது வந்து செகண்ட் ஸ்டெப் ஓகே செகண்ட் ஸ்டெப் கிடைச்ச சல்பர் டை ஆக்சைட் கேஸ் கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்பியூரிக் ஆசிட் வழியா அப்சார்வ் பண்றப்ப ஒலியம் கிடைக்குது ஒலியம் வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்றப்ப சல்பியூரிக் ஆசிட் கிடைக்குது சோ திஸ் இஸ் த தேர்ட் ஸ்டெப் இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்றப்ப ஈல்டு வந்து நைன்டி சிக்ஸ் டு நைன்டி எயிட் பர்சன்டா இருக்கு சோ நீங்க எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இந்த கொஸ்டின் கேக்குறப்ப நீங்க அந்த த்ரீ ஸ்டெப்ஸையும் அதுக்கான ஈக்குவேஷன்ஸையும் கரெக்டான கண்டிஷன்ஸையும் ஆஸ் கிவன் இந்த டெக்ஸ்ட் புக் நீங்க எழுதினா மட்டும் போதும் யூல் பி கிவன் ஃபுல் மார்க்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் லேப்ல நீங்க பாத்திருப்பீங்க இட் இஸ் அ கலர்லெஸ் லிக்விட் ஆனா என்னன்னா இது கொஞ்சம் குழ குழப்பு தன்மையா விஸ்கஸா இருக்கும் அண்ட் இது ஒரு வெரி கரோசிவ் லிக்விட் ஓகே சும்மா ஒரு டிராப் தரையில பட்டா கூட அப்படியே பொங்கி வரத உங்களால பார்க்க முடியும் சோ இத எப்பவுமே நம்ம ஹேண்டில் பண்றப்ப ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி இஸ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் அட் டூ நைன்டி எயிட் கே டென்சிட்டி பாத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் கிராம் பர் மில்லி லிட்டர் அட் டூ நைன்டி எயிட் கே இதோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் டூ எயிட்டி த்ரீ கெல்வின் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லெவன் கெல்வின் இது ரொம்ப ரொம்ப நிறைய வாட்டர்ல டிசால்வ் ஆகும் இட் இவால்ஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வென் டிசால்வ் இன் வாட்டர் ஓகே அதனால வந்து இந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிடையும் வாட்டரையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்றப்ப ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ஆனா இந்த சல்பியூரிக் ஆசிட் பாத்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் கிரேட்டர் ஆர் ஸ்ட்ராங் அஃபினிட்டி டுவர்ட்ஸ் வாட்டர் வாட்டர்னா இதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சோ அது சேர்க்கிற எந்த இடத்துல வாட்டர் இருந்தாலும் அது அப்படியே பயங்கரமா அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் அதைதான் வந்து டீஹைட்ரேஷன் சொல்வோம் சோ இட் ஆக்ஸ் அஸ் அ வெரி குட் டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட டீஹைட்ரேட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி வென் ட்ரீட்டட் வித் நிறைய ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கான சில ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம இங்க வந்து பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுக்ரோஸ் சி டுவெல் ஹெச் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மிக் ஆசிட் அதுக்கப்புறம் ஆக்சாலிக் ஆசிட் சிஓஓ ஹெச் ட்வைஸ் ஆக்சாலிக் ஆசிட் ஒரு டைகார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அதனால தான் டூ சிஓஓ ஹெச் போட்டிருக்கோம் சோ இது கூட வந்து நம்ம சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ட்ரீட் பண்றோம் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் என்ன பண்
இந்த லெவன் ஹெச் டூவாவும் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கூட சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் சோ அதனால அதை ஹெச் டூ எஸ் ஓ போர் ஒரு டாட் போட்டு லெவன் ஹெச் டூ அப்படின்னு போடுறோம் ஓகே ரைட் அடுத்தது வந்து ஃபார்மிக் ஆசிட்ல இருந்து வாட்டர் மாலிக்கியூல எலிமினேட் பண்ணும் அப்ப பாருங்க இங்க ஒரு ஓ ஹெச் இது ஒரு ஹெச் அப்ப ஹெச் டூ ஓ வந்துடும் சோ அந்த ஹெச் டூ ஓ ஹெச் டூ ஓ எஸ் ஓ போர் கூட சேர்ந்த மாதிரி இப்படி இருக்கும் சோ அது போயிடுச்சு நம்ம அங்க யார் இருக்கா சிஓ இருக்கு அதே மாதிரி ஆக்சாலிக் ஆசிட்ல பாருங்க சிஓ ஓ ஹெச் சிஓ ஓ ஹெச் அப்ப ரெண்டு ஹெச் இருக்கா சோ இது ஹெச் டூ ஓ சோ ஹெச் டூ ஓ வந்துடும் அந்த ஹெச் டூ ஓ ஹெச் டூ எஸ் ஓர் கூட சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் சோ மீதி என்ன இருக்கு பாருங்க ஒரு சிஓ டூ இருக்கு ஒரு சிஓ இருக்கு சோ பிளஸ் சிஓ டூ பிளஸ் சிஓ ப்ரூவ் தட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இஸ் அ குட் டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னா இந்த த்ரீ ஈக்வேஷன்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு ஈக்வேஷன் எழுதலாம் ஆர் யூ கேன் ரைட் ஈவன் ஆல் த த்ரீ ஈக்வேஷன்ஸ் ஸோ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட்னா இந்த ஈக்வேஷன் தான் எழுதணும் ஸோ இந்த ஈக்வேஷன் பாருங்க பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கிற மாதிரி சும்மா எடுத்த உடனே பார்த்தா அப்படி இருக்கு பட் எழுதுறப்ப ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி வெரி வெரி சிம்பிள் ஓகே அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுறப்ப நிறைய ஹீட் எனர்ஜியை லிபரேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல் சொல்லியிருக்கோம் அதனால தான் ஹெச் டூ எஸ் ஃபோர் உள்ள வாட்டரை நம்ம ஆட் பண்ணவே கூடாது எப்போவுமே வந்து வாட்டர் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் டைல்யூட் சொல்யூஷன் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா வாட்டரில் தான் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட ஒரு கிளாஸ் ராடை வச்சுட்டு அந்த கிளாஸ் ராட் வழியாக ஸ்லோவாக பாஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கான்ஸ்டன்ட் ஸ்டர்ரிங் சைமுட்டேனியஸாக அதில் ஆட் பண்ணவும் செய்யணும் அட் த சேம் டைம் கலந்து கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ் ஆன் எனி அக்கௌண்ட் ஆசிட்குள்ள சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்குள்ள நம்ம வாட்டரை ஆட் பண்ணவே கூடாது ஸோ வாட்டர் கூட சேரப்ப இட் ஃபார்ம்ஸ் மோனோஹைட்ரேட் தட் இஸ் ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் மோனோனா ஒன்று ஸோ ஹெச் டூ ஓ வேறஸ் டைஹைட்ரேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் டைனா ரெண்டு ஸோ டூ ஹெச் டூ ஓ இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸை இந்த மாதிரி மோனோஹைட்ரேட்ஸ் டைஹைட்ரேட்ஸை நம்ம வாட்டர் கூட சல்ஃபியூரிக் ஆசிடை ட்ரீட் பண்ணுறப்ப ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட ப்ரிப்ரேஷன் பற்றி பார்த்துட்டோம் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துட்டோம் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் முக்கியமாக டீஹைட்ரேட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டியும் இந்த வாட்டரோட அஃபினிட்டி டுவர்ட்ஸ் சாரி சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட அஃபினிட்டி டுவர்ட்ஸ் வாட்டரை இல்லுஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அப்கமிங் வீடியோவில் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் யூசஸ் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் பற்றி டிஸ்கஸ்